Okay, ahora sí. So, good evening, everybody. How are you? Good evening. Good evening. Hi, did you work today, people? Yes. Did yes. Yeah. Also, Manuel, you were working today. And Rosie, did you work today? Yes. Rosie? Hi. Did you work Excuse today? Me. Yes. Yeah, me too. Yes, teacher. Yeah, me too. The president has to say anything about the other people. <laughs> okay, so yeah, we have to work. <laughs> now we have to work. Okay. All right. So you work today? Yeah, I worked. I work in the university, but we don't have students, but I have to be there and I have to work. You study or you are a teacher in the university? I am a teacher in the university. But as I said, we today? yeah, we don't have students, but oh. I am a full-time uh -huh. teacher, so I need to be there all the time. Anyways. Okay. <laughs> yeah, those are the the anyway. rules of the university so i have to i have to respect that <laughs> okay yes yes uh let me see where are you in the platform people in what section are you tell me which section are you doing right now let's see rosie what section are you in in the second i don't I do it. Mm. Ah, you're doing the second one? Okay, nice. And Hugo, hi Hugo. No. Hi, hi. In what section are you in the platform? Uh, section one. Section one still? Okay. Problem, yeah, that's not a problem. I have a doubt. Yeah, tell me. In the section 2.13. 2.13. The, the topic is welcome back. Let me see, 2.13. Uh, welcome back. Mm -hmm. The question number three. Yeah, let me check. Listen to Jason and Barbara talk about their vacation. Write the answers for the each, for each person. Let me listen very quickly. What about the others while I'm listening? Did I ver? Manuel, in what section are you in? Welcome back. I begin in the section number one. I have a problem with my computer. Ah, okay, and okay. And we can, in the section number one, but uh, I hope uh, finish the section number one today okay. and tomorrow in section two. Okay, perfect. Okay. Yeah, you can catch up, don't worry. Mm -hmm. Thank you, okay. okay. Okay, according to the listening, I have two answers. Maybe to the gym, or she stayed at home. Let's see. Okay. Y en además ha puesto oraciones completas o solamente el lugar. Quiero eh. ver in the first eh, uh -huh. San Francisco. Ah, okay. Eh, second, yes, he did. Ah, okay. Uh -huh. eh, in the four, yes, she did. Ah, but okay. in the three, I answer she went to the gym. Uh -huh. eh, it's wrong. Uh -huh. 
Sí, eh, in, in that case, it, the answer is home. Home. Only home. Yeah, only home. Uh -huh. Yeah, because for example, if where did they, where they uh, sorry, where did Jason go? You wrote San Francisco, and so it is only the uh, place. Uh -huh, I tried to, I tried with she just stay at home. Uh -huh. Yeah, but, uh -huh. la cosa es que como en la primera solo puso San Francisco, ah, okay. esa le da como una idea de que en la tercera solo tiene que poner el lugar. No oh, toda okay. la oración, sino que solo el lugar. Uh -huh. Yeah. Uh, oh, sí, sí. Oh, sí. Okay, no problem. And Andrea, in what section are you, Andrea? Section one, teacher. Section one? All right. No. Yes. Okay. Yeah. Acuérdense que la idea es que tratemos de avanzar un poquito, porque igual eh, nos hemos atrasado un poquito con lo que es el pasado, pero espero que ya el día de ahora eh, tengamos cubierta esta parte eh, para que se avance un poquito más rápido. Okay. Porque se supone que en estas dos semanas tenemos que terminar las, las primeras tres secciones, ¿ok? Entonces, <coughs> eso sería como la mitad de la segunda apenas. Entonces vamos a tratar de correr un poquito más y solo enfocarnos en lo más importante, ¿ok? So, para los que no estuvieron el día de ayer, eh, hicimos un eh. pequeño eh, repaso de las verbos en pasado. Eh, decíamos que a la mayoría le agregamos ed. Pero la pronunciación de todos esos ed cambia. Okay. Eh, when the verb finishes with the letter T or the letter D, okay. cuando el verbo termina con la letra D o con la letra T, la pronunciación sería id. For example, wanted, needed, painted, decided. Okay. decided. That is the pronunciation. Decided. 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 The second one, decíamos que era cuando no sentimos una vibración al final de, del, al final de la palabra, cuando decimos la última letra o las últimas dos letras, es cuando no sentimos vibración en nuestra garganta. Okay? Por ejemplo, check, check. Ese, ese, ese sonido de la K, no le sentimos check. vibración. Entonces, eso significa que el ED lo vamos a pronunciar como letra T, check. Checked. Igual con wash. Check. Wash. No vibra. Entonces sería washed. Washed. Wash. Work. Wash. Siguiendo work. la misma pronunciación, ¿cómo sería el pasado de work? Work. Work. Uh -huh. Worked. Uh -huh. Worked. Que sería con la letra T. La pronunciación de la letra T al final. Word. Luego teníamos que cuando la última letra o el último sonido se siente la vibración, ahí la pronunciación de la ED sería como únicamente como la letra D. ¿Okay? Por sí. ejemplo, enjoy. Sentemos la vibración cuando sí. decimos la letra Y. Enjoy. enjoy. Clean. Enjoy. Clean. Listen. Call. Sentimos la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, en ese caso, el ED lo vamos a pronunciar como letra D. Okay? Cold, cleaned, Cold. listened. Okay? Listen. Como les mencionaba, no van a pasar con la mano en la garganta todo el tiempo, ¿verdad? Sino que eso poco a poco con práctica eh, se, va, se va practicando y eso se va quedando en nuestra mente, la pronunciación. Okay? Recuerdo que el día de ayer estuvimos haciendo unas pequeñas prácticas con algunas palabras. Vamos a continuar esto hasta que lo terminemos. ¿okay? Así que tengo seis palabras más y vamos a tratar de hacerlas. ¿okay? Vamos a ver. Travel. Travel. Póngase la mano. Bueno, primero que todo, Trouble. vamos a, 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 a hacer un, un checklist. ¿okay? Vamos a, a, a clasificarlas. Eh, termina con la letra D o con la letra T. Travel. Ok. No. Trouble. Entonces, en ese caso tenemos que buscar nada más si vibra o no vibra. Ok. Si vibra o no vibra. Travel. 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 ¿Qué creen? ¿Vibra ah. o no vibra? Travel. 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 Oh. Yes. Vibra. Entonces. Travel. Sí. ¿Con cuál sería? D. Yes. Uh -huh. D. Ok. Entonces, ¿Cómo sería D. el pasado? Travel. 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 Excellent. Next one. 
talk. Talk. Primero que todo, termina con... Talk. 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 Entonces, ponemos a la mano acá y decimos talk. 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 ¿Con cuál talk. sería? Talk. Talk. Uh -huh. Letter T. Ok. Entonces, cuando yes. lo pronuncio, talk. Consider. Vibra o no vibra? Yes. Uh -huh. Sí, vibra. Entonces, Consider. Entonces sería D or T. D. Uh, D, ok. Sería considered. Ok. Considered. Ok. Perfect. Ah, el siguiente. Jump. 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 Termina con, con T. No. No, entonces. Entonces acá tenemos. Sí. Este. Jump. Jump. Uh -huh. Ok, perfect. Jumped. Uh -huh. Jumped. Jumped. Uh -huh. Jumped. 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 Uh -huh. Excellent. The next one. Try. 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 Uh -huh. Which one? Try. 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 D. D. Excellent. Right. Okay. Tried, uh -huh. tried, uh -huh. okay. excellent. The next one, fix, 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 Acuérdense que la vibración nada más la tenemos que sentir con el verbo en presente, no en pasado, ¿ok? Sino que en presente. Y eso nos da una, una, eso nos da una idea de cómo se dice en el pasado. ¿okay? Tried, fixed, the next arrive, 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 arrived, 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 Uh -huh. Pass. Fast. Sí. Ajá, letter T. Fast. 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 And the last one, paint. 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 D. Paint. 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 Ah, pero aquí termina con T. Entonces, ¿cuál es la regla para la T? Eat. Eat. Uh -huh. Eat. Eat. Okay. Acuérdense que cuando el verbo termina con D o con T, paint. en ese caso se tengo que decir Eat. Entonces, paint you. Eat. Paint you. Paint, paint you. Uh -huh. Paint you. Okay. So, any questions about the pronunciation? ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación hasta acá? Como explicaba anteriormente, yo tengo negativas. una. Yo, dígame, dígame, dígame. Ajá. Yo tengo una. Eh, yo voy iniciando apenas. Ah, okay. Solo sé que me dé una duda. Si vibra, va con T al final. Y si no, va con T. O es al revés. Si no siente la vibración, termina con T. Ajá. Así como esto. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y si siente la vibración, va con D. Uh -huh. Ah, uh -huh. gracias. Uh -huh. Ok, perfecto. Uh -huh. Ok. Um, igual, como les decía, creo que las negativas y las preguntas son las más fáciles porque estamos usando did y el verbo lo usamos en presente. Entonces, ahí no habría ningún problema. Okay? Porque el did nos salva la vida. Por ejemplo, yesterday I didn't, I didn't cook. I didn't watch TV. I didn't take a shower. Okay, por eso me Entonces, uh, I, didn't, I didn't drink water. Ok, y todo eso está en presente. Igual en pregunta. Uh, did you take a shower? Uh, did you check the platform? Ok, todo eso va en presente. 
Solamente se nos complica aquí la idea cuando ya los tenemos que poner en pasado. Porque si se fijan, tengo tres tipos de pronunciación diferentes. Y aparte de eso, también tengo verbos irregulares. Porque eso es nada más con los verbos regulares. Todos los que terminan con ED. ¿okay? Todos los que terminan con ED. Entonces, repasando. Acá tengo ID. Okay? Needed, started, decided, painted, carried. ¿okay? Cuando el verbo termina con D o con T. Luego tengo eh, cuando, se, cuando no se siente la vibración, con T, ok, checked, fixed, kissed, worked, ok. Y cuando se siente la vibración sería con la letra D. Cold, cleaned, tried, ok. Entonces esos, esos son los tres que tenemos para regular verbs. Sin embargo, todos se escriben con ED, ok. Todos se escriben con ED al final para hacer el pasado. Lo único que cambia es la pronunciación para cada uno. ¿Okay? Ahora vamos a ver los regular verbs. Irregular verbs. ¿okay? Eh, les dejé esta pequeña tarea para que practicaran en su casa cómo aprenderse los verbos irregulares. Así que vamos, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño examen. El examen que estaba ahí en esta plataforma. Solo para ver qué tanto los manejamos, ¿ok? Creo que hay unos que son bien fáciles de aprendérselos porque no... Eh, eh, es casi similar, ¿ok? Algunos que son bien igualitos al presente, solo que la pronunciación cambia un poquito, ¿ok? Así que vamos a hacer ese pequeño examen ahorita entre todos para ver cómo quedamos eh, con eso, ¿ok? Let's see. ¿Alguien tuvo problemas para utilizar esta plataforma? Esta nueva que les di. Creo que un problema común que, se, que pasa por veces es que les piden que creen una cuenta, pero no es necesario crearla porque eso es solo nada más para un registro, que, para ver qué, qué tan bien le fue, qué tan mal le fue, etcétera, pero no es necesario. Así que vamos a hacer el pequeño test para ver si nos acordamos de los verbos. Con la D al final. Ok, perfect. Spent. Ok. Acuérdense. Spoke. Uh -huh. Spoke. Uh -huh. Spoke. Uh -huh. Give. Uh -huh. Given. Yeah. Given. Es el otro que vamos a llamar. Gave. Uh -huh. Gave. Gave. Uh -huh. Gave. 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 Okay. Vamos a eh, conectar el presente o el pasado. Okay. Entonces vamos a ver aquí las opciones de lo nuevo. Fail, drew, fail, flu, flu, and no kills from us. Okay. No fall, no drop, no. fail. Okay. So, what is the fall? Fail. Ah, fail. Okay. Nice. Fail. And then, no? New. Nail. Uh huh. New. The pronunciation is no. Okay, repeat. No. 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 Draw. 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 Drew, uh -huh. Drew, uh -huh. Play, uh, pay, sorry, pay, uh -huh. pay, 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 Drew. Fell. 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 For, 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 for,
Es igual el presente tanto del pasado. Cat. Vamos a ver, true or false. Eh, el pasado de sería so, true or false. So, false. Uh, false. Uh, false. Uh, el pasado de sello sería told. True. False. Uh, false. Puede ser? Sold. Sold. Uh -huh. Una, una letra. Sold. Yeah, yeah. Uh -huh. Get. El pasado de sat. Oh. El pasado de get. Mm -hmm. right. And the simple past of read is read. True. True. Uh -huh. True. Si se fijan en presente, se dice read. Pero en pasado se dice como que es el okay. read. Red. 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 And the simple past. Okay? Y tenemos la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Si se fijan para los irregulares, lo que nos queda es aprendernos. Okay? Aprendernos o practicar los verbos. Eso es lo que nos queda. Practicar los verbos e irregulares. Okay? Y para los regulares, pues también practicar la pronunciación. No puedo entrar. No sé por qué no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. <risa> Alguien desesperado por ahí que no puede entrar. <risa> okay. Yo era teacher. Ah, era okay. teacher. Ah, ok, Juan Carlos. Okay, 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 sorry. <risa> ok. All right. Uh, any questions? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De los verbos regulares o irregulares? Uh -huh. Ok, ahora lo vamos a practicar todos juntos. Ok, para ver si... Se nos va quedando la idea de, 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 de usar los verbos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño review. Yesterday I didn't. Ajá. Tell me some things that you didn't do yesterday. For example, yesterday I didn't watch TV. What about you? Mm -hmm. Yesterday I didn't study. Okay, English. yesterday I didn't study English. Uh huh, nice. Another? Yesterday I didn't stay in my home. Okay, uh, I didn't stay in my home. Mm -hmm. Okay, another one? Acuérdense que en este caso no va a cambiar el verbo porque ya tenemos didn't. Okay, sino que sería el verbo de manera normal. Yesterday and there. Eh, es the class. Ah, I didn't receive the class. Uh -huh. I didn't receive the class. Uh -huh. Nice. Another example? Yesterday I didn't cook the dinner. Uh -huh. Perfect. Yesterday I didn't cook the dinner. One more. Yesterday I didn't go to the cinema. Okay, yesterday I didn't go to the cinema. Okay, perfect. Si nos acordamos, usar didn't es bastante así porque no tenemos que preocuparnos por cambiar el verbo. ¿Ok? Very, very simple. Uh, let's see. Now, did you, did you ask me to 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 ask Um, did you watch the news yesterday? Yes, I did. Ah, okay, nice, excellent, thank you. Uh, Xiomara, did you use the computer yesterday? Yes, I did. I used, I used my computer to work. Ah, excellent, nice, thank you. Manuel, um, did you watch a movie yesterday? Uh, yes. I, I did a okay. movie yesterday. Okay, I watched a movie yesterday. I watched movies. I watched. Uh -huh. I, uh -huh. Perfect. Thank you, okay. Hugo. Thank you, thank you. Thank you, uh, I, Hugo. Did you eat pizza yesterday? No, I didn't. Okay, perfect, perfect. 
Shane. Hi, Shane. Uh, did you take a selfie yesterday? Uh, not too sure I didn't. Okay, perfect. Uh, let's see. Aida, did you take a selfie yesterday? No, I didn't. Okay, perfect. And the last one. Let's see. Juan Carlos, uh, did you read the newspaper yesterday? Yes, I did. Ah, yes, I did. Uh -huh. Yes, I did. Perfect. Okay. If you see, that is also very simple. Eso es muy fácil. Vamos a ver lo que hicieron. Eso que me interesa para ver cómo están los verbos. Okay. Primero recuerde que aquí ya que vaya a decir, tiene que decir en pasado. Pero tiene que pensar, ok, ¿este verbo está en presente? O, perdón, ¿este verbo es regular o irregular? Si es irregular, creo que ya tiene una idea de cómo es el pasado. Pero si es regular, tiene que acordarse de las tres pronunciaciones que tengo. Ok. Ah, uh, yesterday, I prepared my classes. Okay. Yesterday, I prepared my classes. What about you? Tell me some things that you did yesterday. Yesterday, Yesterday. I, I go to my job. Yesterday? I go to my job. I go to my job. Why pass I go? I went. went. Ah, okay. Went. I, went. I went to my job. Excellent. Okay. I went to my job. Ah, another example? Yesterday, I went to the supermarket. Okay, nice. I went to the supermarket. Yesterday, I prayed my country. Yesterday, I prayed my country for my country okay nice uh, recept for me great okay great for my country another example uh huh ¿Qué otras cosas hicieron ayer? Yesterday I I I have lunch. Okay, I have lunch at Pizza Hut. Okay, nice. Uh -huh. Alguien más por ahí me está diciendo, por ejemplo? Yesterday I worked in my job. Ah, okay, yesterday I worked in my job. Excellent. Okay, I worked. Other, other example, teacher. Uh -huh. Other example, uh, I was with my friends. Excellent. The simple past of is, is was. Okay, that's correct. Yesterday I was with my friends. Uh -huh. All right. Yesterday I was with my friends. Okay. I was with my friends. Okay. Excellent. Now we're going to change the time. Okay. Acuérdense que yesterday es únicamente uno de los tiempos que puedo usar para el pasado. Ahora, ahora voy a ver. Okay. Last weekend. Last week, el semana pasado. Last weekend, last weekend, I visited a lake. Ah, okay, nice. I visited a lake. Perfect. Uh, last weekend. Last weekend, I explored a lake. Last weekend, I stayed in my home. I stayed in my home. Okay, perfect. Okay. Excuse me, one more time. Last week I take off my child. Ah, okay. I take. What is the simple pass of take? Uh -huh. Took. Uh -huh. Took. Took. Okay. Took. I take. Ah, uh, Take a day with my child. <laughs> with my child. Okay. Last uh, weekend, I studied Holy Bowl. I studied. The Holy Bible. Okay, perfect. Okay, one example more. Last week. Last weekend, visited my sister. Okay, I visited my sister. Okay. Oops. My sister. Okay, perfect. So if you see, it is very simple. Okay. Creo que toma un poquito de tiempo nada más estar pensando ahí qué pronunciación tengo que usar. Será que este es el verbo en pasado? Okay. Pero es más que todo cuestión de práctica. No es tan, 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 tan difícil. Okay. Es nada más cuestión de práctica. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado?
-huh. eh, por eso no podía entrar. Okay. He entrado ahorita, mire, como lo puede ver, todavía estoy... Acabo de terminar de comer. Estoy, acabo de terminar de comer, estoy comiendo todavía. Y quería pedirle que si me podía retirar. Yo avanzaba hasta las 2, 2, 8. Estoy ahorita. Ah, ok. Yeah, no problem. No problem. Thank you. yeah, thank you for being in the class. Don't worry. Okay. So, um, you're going to, you're going to, right now, I want you to prepare only three sentences, okay? Three, tres oraciones. Uh, you are going to explain some activities that you did last weekend or, or last year, okay? Only three sentences. No more than three, okay? Only three sentences, okay? Three sentences, okay? Te voy a dar un minutito para que tengan esas tres oraciones. Una en la que digan last weekend, otra en la que digan last month, y otra en la que digan last year. Okay? Así como los ejemplos que acabamos de hacer. Last weekend, last month, last year. Okay? Very, very simple. State teacher. State, uh -huh. yeah, that's correct. Stated. Stated. No, stayed is uh, est stayed, como con Y. Stayed. Uh -huh. Stayed. Uh -huh. Okay, are you ready? Son tres oraciones nada más. Una con last weekend, otra con last month y otra con last year. Voy a escribir las mías por aquí para que veamos cómo vamos a hacer el ejercicio. Okay. Okay, these are my yeah. three sentences. Okay, estas son las tres oraciones que yo hice. Entonces lo que voy a hacer es bien simple. Obviamente aquí las pueden ver en la, en la, en la pantalla. Pero ya es que no las escribo, sino que es la realidad. Okay? Entonces voy a leer la número uno. Last weekend I watched TV. En base a eso, necesito que por lo menos dos personas me hagan preguntas acerca de eso. Okay? Entonces mi información, la que yo dije es last weekend I watched TV. ¿Qué preguntas me pueden hacer en base a eso? Usando did you. Oh. No, I didn't. No, I didn't. Entonces, Rosy me preguntó, did you watch a national movie? No, I didn't. Last weekend, I watched TV. Did you watch national TV? Ah, no, I didn't. Did you watch national TV? No, I didn't. Okay. Perfect. Or, Next or, uh -huh. is, the card, is the card say, for how long do you watch TV? Uh, how long do you watch TV? Uh -huh. how, how, how long do you? Yeah. Uh -huh. ah, I watch TV for an hour. Did you watch TV long? Yes, I did. Okay, yes, I did. I watched TV long. Okay? Perfect. Next one. Last month, I went to dance. What are some personal questions that you can ask about this? Last month, I went to dance. What kind of dance do you like? Last month I went swimming. Uh, what what time? Sorry. Uh, what type of music? Kind. Ah, what kind of music did you dance? Do you like? Okay. Because uh, aquí tendría que hacer la pregunta con did you dance? Yeah. Uh -huh. Ajá, ¿qué tipo de música bailó? Uh -huh. Yes. Uh -huh. Okay, what type of music did you dance? Uh, what kind of music did you dance? I danced salsa music. Okay. What is did another? you go? Did you go with your friends? Did you your go with your friends? friends? Yes, I did. I went with my best friend. 
Uh -huh. What time did you dance? Ah, I danced at probably 10 p.m. Okay. 10 p.m. Yeah. Where did you go? Where did you go? Ah, I went to. Uh -huh. There is a there is a thing that I have all the covers. Covers. Yeah. That's the okay. And finally, last year I traveled to Guatemala. What are some questions that you make me at this? Where you go? I went to Esquipulas. Uh -huh. uh -huh. With who do you go? Uh, with whom did you go? With whom did you go? Uh -huh. Uh -huh. So I went. What, what is the what is the the, the question? Could you repeat, uh, please? With whom? What is the correct question? Uh -huh. With whom? What is the correct question? With whom did you go? With whom did you go? Oh, did you go? Okay. Uh -huh. With whom did you okay. go? I went with my parents and my sister. Okay. Uh, another question? Uh, one more? You, did you sleep? Sleep or sleep? Did you sleep? Uh -huh. Sleep. Uh -huh. Did you sleep there? Ah, or did you sleep there? No, I didn't. You, come, you came back. You yeah, came we back. came. We came back to Metapan because Metapan it is very close to Escapulas. You know, it is like forty minutes or thirty minutes approximately. Okay, so yeah, it is very close. We came back to Metapan. Mm -hmm. All right, so that is what you are going to do. Okay, eso es lo que van a hacer. How much? How much did did you spend? Ah, how much did you spend? I spent uh, how much money? Or... Both. <laughs> okay. Uh, how much time I spent there? Around three hours. And how much money? Probably around two hundred quetzales. Yeah. <laughs> okay. Uh -huh. okay. Thank you. Okay. Entonces eso es lo que van a hacer. Okay. Van a tomar okay. turnos. Usted lee una oración y luego espera que le hagan dos horas, mm. dos preguntas. Okay. Usando did you. Okay. Did you. All right. Okay, acepta la invitación, por favor. Okay. What's your question? Let me see. How much did you spend in time and hours? It was an invitation. It was an invi uh, invitation, but the cost is for two days and the cost is $200. Ah. It's the family. Okay. It's rancho. Family. With, did you go? Yes. With whom did you go? Uh, my husband, my daughter, grandmother, grandfather, uh, my sister. We, uh, we was 11 person. 11 person. Yes. Okay. I finished my two questions. Do you want to ask uh, Hugo? Hugo? Are you there? Okay. Uh, 
My question. Yeah. For Rossi. Do you have? Do you have? No. No. <laughs> no. <laughs> Can you have no, a no. question for me? No. Okay. Yeah, you can continue with the other sentences. Don't worry. Uh -huh. Okay. The next. The next. The next sentence. Oh. Uh -huh. Or the other. Mi, mi otra. Uh -huh, la otra oración. Uh -huh. Last month, I visited some places in Huachapán. Ah. Did you visit uh, Termales Santa Teresa? No, but I know. Ah, okay. You know the place. Mm -hmm. yeah. Perfect. What places did you go? Uh -huh. Or what uh, places did you visit? Uh -huh. uh, I, play, I visit... Uh, Es un, es, eh, Central Park uh -huh. de Huachapán. Uh -huh. eh, eh, restaurante de café. Ah, ok. ¿Cómo se llama? En, entre nubes. Ya, yeah, entre nubes café. Ya, yeah, entre nubes café. Entre nubes café. The name is ne, uh, the Entre nubes. Entre nubes. Yeah, yes. because it is a, it is a, the, the, the principal name, you know? The principal name. Uh -huh. yeah. yeah, it's like El Salvador. You cannot translate El Salvador. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Um, and the other places. Uh -huh. Okay. Only that. Okay. Okay, perfect. Okay, continue. Uh, the other other people can say your sentences, okay? Okay, uh, the last year. Hi. Sería a drunk, drunk, porque no sería tomar, sino que sea drunk. A soda. Uh -huh. ¿Alguna pregunta por acá? No se me ocurre ni nada. ¿Cuál fue la oración que dijo? Last weekend I drunk a soda. Ah. Did you like it? <laughs> y, y, yes. Uh, where did I you, did. Ok, where did you drink the soda? Uh, I drunk uh, con la champán. <laughs> ah, okay, okay, nice. Mm -hmm. Okay. So the next sentence, alguien más, otra oración. O ya participaron todos. No. Okay. Uh -huh. ¿Quién falta de que diga la, las oraciones? Uh, Roxana. Ok, Roxana. Ok, veamos. Eh, last weekend, mm, I dance a uh, beer day. Uh, did you dance rock? Eh, oh. No, I didn't. Uh -huh. I, yes, I didn't. No, I did didn't. Did you dance cumbia? Yes. I did. Did um, you dance for one hour? Um, no, I didn't. No, I didn't. La otra oración que tengo es last month I went to the beach. You went to the beach. Did you go with your family? Yes, I did. Mm -hmm. Did you eat fish? Mm -hmm. 
Did you eat fish? Comió pescado? Mm, no, I didn't. Okay. Did you swim in the beach? Yes, I did. Ah, nice. Mm -hmm. Did you play soccer? Uh -huh. No, I didn't. Did you play volleyball? No, I didn't. Mm -hmm. Only swim. Only swim. Okay. No problem. Okay, ya terminaron todos acá de, de decir las oraciones. Sí, con la, las oraciones las dijimos, solo no hacían falta las preguntas. Las preguntas. Ah, okay. Okay. Ya, yeah. creo que vamos a ir terminando ya, así que vamos a regresar al, al, al grupo. Okay? Bueno. Okay, hello, welcome back. All right. So I'm going to explain the last part, okay, of this topic. Voy a explicar la última parte de este tema. Eh, porque creo que ya lo manejamos más o menos ahí. Es cuestión nada más de práctica de los verbos en pasado, okay. Así que eh, la próxima semana trataré de estar trayendo una o dos preguntas en pasado para que sigamos practicando la mente del pasado, okay. Así que vamos a seguir haciendo eso. Igual, creo que el siguiente tema que vamos a hacer ahorita, eh, ya os, la mayoría lo maneja, ¿ok? Que sería Information Questions. Yo sé que la mayoría ya le, hemos venido practicando las diferentes preguntas que se pueden hacer de información. La única diferencia es que hay preguntas que se pueden responder con sí o no, ¿ok? Por ejemplo, did you take a shower? Did you watch TV? Did you have breakfast? ¿Ok? A eso se responden con yes or no. En ese caso son eh, preguntas de información. Entonces, ahí nos está preguntando algo. ¿okay? Algunos de ustedes ya me estuvieron haciendo preguntas usando el, eh, la WH, así que creo que no nos va a costar esta parte. Incluso con esta parte usted fácilmente puede responder o puede terminar la sección, ya le digo, la 2.13, que sería la, 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 una de las últimas partes de, de, de la sección number 2. Ok, entonces vamos a verlo rápidamente. Para hacer una WH question, casi siempre solo se, voy a eliminar esto solo para que vean. Tenemos eh, una yes no question primero. Did you wake up in the morning? Yes, I did or no, I don't. Ok, es muy fácil responderlo. Sin embargo, si le hago una oración, la oración que ¿Qué time did you wake up in the morning? Ok, en el caso, lo que se pasa es que en los grandes son What? Se refiere a, a cosas, por ejemplo, eh, what kind of movie did you like okay, or did you watch? What time sería la hora? Incluso how long, como alguien mencionaba un ejemplo ahí con how long, de cuánto tiempo, okay, tenemos un how que sería de manera. Okay. Poco a poco vamos a ir viendo algunas de estas, pero vamos a hacer okay, What time did you wake up in the morning? What time did you wake up? Ajá, uh -huh. ok, I woke up at, luego dice la hora, por ejemplo, 6 a.m., 5 a.m., en ese caso se utiliza bastante la hora de decir la sí se utiliza bastante el, el, el verbo en el lugar. In high school, here in high school, what is the verb in this case? ¿Cuál es el verbo que tengo que cambiar? Sorry. ¿Cuál es el verbo pasado de study? Ajá, uh -huh. study, ajá, uh -huh. I studied. Ok, where did you study in high school? I studied in high school at... Y luego puede decir el nombre del, del colegio, del instituto, del bachillerato, lo que sea. Okay? Entonces ahí se puede decir perfectamente el lugar donde lo estudió. Porque eso es where. Okay? where. Um, where did you go? Ah, I went to the center. I went to the supermarket. Okay? Where did you go? Ah, I went to blah, blah, blah. Okay? Así es. Luego tengo, how did you spend your last Sunday? How did you spend your last Sunday? En este caso le estoy preguntando sobre una actividad. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Eh, o qué, qué hizo de su último, su último domingo, ¿ok? O cómo aprovechó su tiempo, o cómo usó su tiempo. How did you spend your last Sunday? Ahí en el caso no lo van a usar spend, sino que va a usar un verbo cualquiera. Por ejemplo, I watch TV, I practiced English, ¿ok? O incluso, sí puede responder con spend. I spent, 
I spent time with me. I spent time with family. Igual se puede, pero también pudiera ser con cualquier otra actividad. ¿Ok? So, vamos a hacer eh, Mañana vamos a hacer un poco de práctica sobre las WH. Sin embargo, eh, veo okay. que lo manejan un poco, así que lo pueden hacer la parte de, eh, de la doble de la plataforma. Sin problema. Right? So, okay. thank you so much, everybody. Thank you. Have a good night. Stay good safe. Good night, teacher, everybody. everybody. Good night. Okay. Bye. 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 Cuídense. Bye. Good night. Bye bye. Bye.